Được chưa? Đấy. Thì thực ra là cái phần word form này uh, khi mà mọi người đi thi làm bài trung học phổ thông ấy, nó sẽ có khoảng hai câu gì đó. Một câu là trong phần ngữ pháp, với cả một câu là trong phần bài đọc, bài đọc đột lỗ. Thế cho nên sẽ có khoảng hai câu gì đấy liên quan đến phần uh, loại từ, giai đoạn tình trạng này. Đấy, thực ra là phần này nó không khó. Thực ra là không khó. Uh, từ vựng, những, những cái từ vựng nó hỏi cũng sẽ là những cái từ vựng mà khá là phổ thông thôi. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ lồng ghép thêm một số những câu hỏi hay bị nhầm hoặc là những câu hỏi có bẫy một chút để thử thách mọi người thử Mình thì hay thích thử thách học sinh của mình cho nên là mình sẽ lồng ghép một chút những cái nội dung nâng cao hơn tí cho mọi người làm bài tập. Thấy chưa? Đấy. Đầu tiên à, thử một chút về cái dạng bài này nhé. Nó sẽ là dạng bài như thế này sẽ mọi người hiểu phải làm gì rồi mà đúng không? Nó đơn giản là phải làm gì? Nó đơn giản là mọi người sẽ phải điền đúng cái loại từ của những cái từ trong ngoặc vào chỗ trống bên cạnh. Thấy chưa? Thì về cơ bản đây nó sẽ có bốn loại từ chính nào này, verb này đúng không? Tính từ với cả trạng từ. Objective, cái verb. Đó. Về cơ bản xoay đi quay đi còn lại thì nó chỉ có ngân này lại từ là lại từ hay thi thôi. Thế mọi người comment thật nhanh giúp mình đáp án cái xuống đây được không? Quên hết rồi <cười> Phần này quen quen, ờ ừ, cái này từng làm một lần rồi Rồi, nhưng mà cái này chưa chữa Mà cái này là mình cho mọi người làm thành bài tập về nhà Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi suy luận một chút Và làm trực tiếp ở trên lớp luôn Thấy chưa? Đó Các bạn comment thật nhanh giúp anh đáp án của mấy con này xuống dưới nào Đầu tiên nó sẽ gồm hai bước nhé Thì ra làm những cái bài này nó sẽ gồm hai bước Step một là gì? Step một là mọi người sẽ xác định cho anh cái loại từ đúng không? Xác định loại từ còn thiếu Từ bằng ngữ pháp Đấy Mọi người xác định cho anh nó là giai động tình trạng dự bằng ngữ pháp cơ bản của nó Và số 2 là điền loại từ phù hợp thôi hai bước khá là cơ bản, được chưa? Và thực ra là bài này nó cũng chỉ có hai bước như vậy thôi. Thế thì một người comment thật nhanh đáp án mấy câu đầu xuống dưới giúp anh xin nào. Được chưa? Đấy, mình sẽ cùng nhau đi thử một số câu như sau nhé. Ở đây có từ annual, những cái từ ở trong ngoài này không biết mọi người đã biết chưa? Nếu mà chưa thì xem thử học viên từ vựng luôn vậy. Thấy chưa? These animals migrate chấm 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 in search of food. Đúng không? Đó. Thế thì rõ ràng ở trong câu này mọi người thấy these animals nó là chủ ngữ rồi đúng không? Migrate là động từ, là di cư. Được chưa? Chỗ trống của mình là chỗ trống đằng sau cái từ migrate. Tức là nó sẽ làm một cái từ gì đấy nó bổ sung nghĩa cho từ migrate. Mà cái loại từ bổ sung nghĩa cho verb là gì? Loại từ bổ sung nghĩa cho verb là chính là adverb đúng không? mà muốn là adverb cho nên là mình sẽ cần một từ đó là annually. Nhớ nhớ không? Đấy. Chỗ trống của mình đang là verb đúng không? Migrate. Migrate đang là verb. Thế cho nên là làm sao? Thế cho nên là mình cần một adverb để bổ sung nghĩa cho nó. Và như vậy thì mình sẽ có cái từ annually. Được chưa? Đấy. Thì thực ra là cái từ annually này nó bằng một cái từ rất là quen thuộc, đó là gì? Nó bằng một từ rất là quen thuộc, đó chính là yearly, tức là hàng năm. Đó, câu này dịch ra thì có nghĩa là gì? Những cái loại động vật này nó sẽ di cư hàng năm để mà tìm cái thức ăn. Được chưa? Đấy, những loại động vật này sẽ di cư hàng năm để mà tìm thức ăn. Đấy, để tranh thủ thì mình có ôn lại luôn một cái thức đó là gì? Adverb, nó sẽ đi bổ sung nghĩa cho cái gì? một cho nào này hai à xin lỗi không bổ sung nghĩa cho nào bổ sung nghĩa cho verb như cái câu phía trên đúng không bổ sung nghĩa cho tính từ này bổ sung nghĩa cho trạng từ này đấy đây là ba cái mà nó hay đi bổ sung nhất và câu là bổ sung nghĩa cho cả một câu luôn Được chưa 
Thế thì khi mà mọi người đi làm bài tập này Nếu như mà cái chỗ trong đấy nó còn đang Nó là loại từ mà bổ sung nghĩa cho một trong bốn cái này Thì chắc chắn nó phải là trả từ Đó Đơn giản này đúng không? Đó Câu hai này là một câu Khá là thú vị này Mọi người comment giúp anh Anh đáp án câu số 2 là gì xuống dưới cho anh xem nào À, câu số 2 là câu mà bạn nào làm đúng thì khá là chắc về phần ngữ pháp đấy Còn mình thể nhanh giúp anh đọc câu số 2 dưới nhé Rồi, nhìn giúp anh một chút nào I find it, chẳng thầm chấm That he finished the book after only one night Thế thì bây giờ mình sẽ có cấu trúc là Find something Không phải tính tự Cái này mang nghĩa là gì không biết mọi người biết à Find something có phải tính từ nó sẽ có hai cấu trúc khá hay dùng nhé Make something cộng với tính từ và find something cộng với tính từ Đây là cấu trúc rất hay thì Find something cộng với tính từ là thấy cái gì đó Như thế nào Được không? Thấy cái gì đó như thế nào Từ find bình thường khi mọi người học ấy, nó sẽ có mang nghĩa là tìm thấy đúng không? Nhưng mà từ find something cộng với tính từ có nghĩa là thấy cái gì đó như thế nào Tức là nó chỉ quan điểm mọi người ấy. còn từ make something có nghĩa là gì làm cái gì đó như thế nào đúng không? đấy đây là cấu trúc của nó mà mọi người cần phải nhớ thế thì rõ ràng ở đây là mình đang cần tính từ rồi đúng không và tính từ của interest thì mình sẽ có là interesting hoặc là interested tính từ ấy vậy thì ngay từ đây mình cũng sẽ có từ đây mình cũng sẽ có cái gì một loại ngữ pháp nữa mà mọi người cần nhớ đó là tính từ id khác gì so với tính từ in các bạn nào biết không bạn nào biết thì comment xuống dưới mình nhé tính từ id và tính từ in khác gì nhau ừ. cảm thấy cái gì đó như thế nào làm cái gì đó như thế nào đúng không ở đây ôn lại một chút về tính từ id và tính từ in hai cái này khác gì nhau ID là chỉ cái gì này nhỉ? X là chỉ cái gì? ID là chỉ cảm xúc Mọi người nhớ cho mình là ID là chỉ cảm xúc nhé Tức là nó chỉ emotions Nghe chưa? Anh là chỉ gì? Đặc điểm tính chất Đúng không? ID là chỉ đặc điểm tính chất À, ED là chỉ cảm xúc, anh là chỉ là điểm tính chất Characteristic yeah. Cho nên ở đây mình sẽ có là annually Đấy, còn ở câu phía đằng sau thì sao? Ở đây rõ ràng là mình vừa dịch xong thấy cái gì đó như thế nào đúng không? Tức là mọi người thấy đặc điểm tính chất của cái đấy Thế cho nên ở đây mình phải có câu là gì? I find it interesting I find it interesting that he finished the book after only one night. Được chưa? Đấy. Để mà nhớ cái này thì mọi người nhớ theo một cái câu rất là đơn giản. Ví dụ như là she is boring. Với cả she is bored là hai câu hoàn toàn khác nhau. Đúng không? She is boring. Với cả she is bored là hai câu hoàn toàn khác nhau. Một câu là cô ấy là một người rất là nhàm chán. Tức là nói chuyện nhạt nhẽo chẳng hạn ví dụ nói chuyện rất là chán tiêu muối hoặc là đời sống không có gì thú vị cả còn she's bored có nghĩa là một câu là cô ấy đang cảm thấy chán nhớ đúng không đấy đấy là hai câu để cho mọi người dễ dễ nhớ lại kiến thức đấy. Ê, đây là chỉ cảm xúc nhá và anh là chỉ là điểm tính chất tiếp cho anh số 3, số 4 nào câu này để nên đáp án luôn nào. She dot 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 goes to the movies with her younger sister. Thế thì ở đây mình có cái gì đây? Thế chưa? Mọi người ghi lại luôn nhé. Cái phía trên tính từ in và tính từ id ấy. Cái này là một cái thi rất nhiều. Mọi người chú ý đến đỡ bị nhầm. Thế chưa? 
Rồi Tiếp số 3 nào Số 3 là she does not go to the movie Rõ ràng ở đây cái từ này là cái từ nó bổ sung nghĩa cho cái go to the movie Đúng không, mọi người Đó Frequency là nếu như mà bạn nào chưa biết thì frequency là có nghĩa là thường xuyên chỉ tần suất đó. Đấy, cái từ mà nó bổ sung nghĩa cho verb mình vào một phía trên nó phải là gì đấy? Nó phải là adverb đúng không? Adverb của frequency là chính là frequently bằng usually nhé. Đấy, hai từ này là như nhau. Được chưa? Tại vì nó bổ sung nghĩa cho cái từ goals. Đó, cho nên nó phần là nó cần phải làm một trạng từ Được chưa? Đấy. Bạn nào mà làm xong các câu nào trước thì mọi người comment xuống dưới nhé Để mình xem đã ảnh mọi người làm như thế nào Được chưa? Đấy, ba câu đầu mọi người chắc là hiểu đúng không? Không có vấn đề gì đi Được chưa? Tiếp câu số 4 nhé Câu số 4 này thì mọi người chú ý cho mình một loại ngữ pháp Đó là chỉ sở hữu Sở hữu cách Đó Documentaries Cái gì đấy của cái từ documentaries đúng không? Thế thì mọi người sẽ có sở hữu cách Mà đằng sau sở hữu cách thì nó phải làm sao? N1, phẩy N2 Đây nó sẽ là cấu trúc mà nó Hay thì Được chưa? N1, phẩy N2 Thế thì rõ ràng là mình cần danh từ của từ analyze Danh từ của từ analyze là cái gì? Được chưa? Danh từ từ analyze là gì? Analysis Được chưa? Đấy Analysis nó là danh từ Mang nghĩa là sự phân tích Analyze là đánh giá Được chưa? Câu này dịch ra thì có nghĩa là cái gì? Cái sự phân tích về vấn đề của cái bộ phim tài liệu này nó rất là làm sao? Nó khá là bề mặt Nó hơi bị hơi hợp một chút chưa đi sâu chưa superficial là tính từ nhé nó hơi bị bề mặt một tí bề mặt tức là nó không đi sâu vào bản chất nó không đi sâu vào phân tích nó rất là hợp hiểu chưa đấy chưa ra được cả danh từ thế này câu số 5 này lại là một ngữ pháp cũng khá là thú vị đó là liên quan đến liên từ nhưng mà người cũng biết rồi, liên từ thì nó phải nối hai cái từ đương nhau đúng không? Thế thì rõ ràng ở đây mọi người phải xác định cho anh cái từ surprise này là cái gì trước Cái nhà anh đúng không? Mọi người phải xác định cho anh cái từ surprise này là cái gì Thì mọi người mới xem được sau được nó là nó ra là cái gì được Đấy Thế thì các bạn đã biết surprise ở đây là loại từ gì không? Đấy. Mọi người xem lại giúp mình xem là surprise ở đây là cái gì Thì sau đấy mình sẽ điền cái từ angry này vào dạng từ phù Thế thì chúng ta ở đây có một cái ô lạnh cho mọi người một tí Đó là Surprise ở đây nó đi đằng, đằng sau từ no đúng không? Mà mọi người biết rồi, no nó phải đi cộng với Now Được chưa? Nó, nó phải đi với những từ còn lại Nó phải đi với verb nó phải đi với tính từ, nó phải đi với trạng từ, đúng không? Ví dụ mọi người sẽ có một cái đó là cái gì? Ví dụ mọi người sẽ có một câu như sau: No cộng với nào? Ví dụ như là I have no money, không có tí tiền nào đúng không? Hoặc là I have no time chẳng hạn, thì nó sẽ bằng với cái gì đây? Nó sẽ bằng với I don't have money hoặc là I don't have time, được chưa? I have no money. I do not have money Đấy, thế thì rõ ràng ở đây mọi người thấy là no money bằng Do not have any money Thì mọi người thấy not đi với have Not nó phải đi với động từ, tính từ hay là trạng từ Thế thì rõ ràng surprise ở đây là danh từ đúng chưa? Đó, thì đằng sau này nó cũng cần một cái danh từ để tương ứng với nó Thế thì danh từ của từ angry Đó là Anger 
Ok Thank you for the angry Nó sẽ là anger Ủa? Thì ở đây chưa có vấn đề gì đi Đó Nhiều bạn chắc là biết Cái từ angry rất là phổ thông Nhưng mà từ anger chắc là Ta lạ hơn với mọi người một chút đúng không? Tại vì chắc là bình thường mọi người không dùng từ anger nhiều lắm Từ angry rất là phổ biến hơn rất nhiều Rồi, đến câu số 6 uh, I didn't realize that we had to write each chẳng 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 on a new sheet of paper Thế thì rõ ràng ở đây là cái chỗ chấm đứng sau từ h Mà từ h này nó chính là lượng từ Hay còn là lượng từ hay còn là tính từ đấy Đúng không? h này có nghĩa là mỗi Có nghĩa là mỗi đúng không cả nhà? Bằng với every Chưa? Thế thì đằng sau về từ h hay là từ every này Nó phải đi với danh từ Và phải là danh từ số ít Đúng chưa? Cái phần lượng từ này là phần hết sức là cơ bản Mọi người chú ý nhé có một số cái hay thi như kiểu là many hay là much mọi người cũng phải biết này chưa many là phải đi bên đây từ số nhiều cộng nào số nhiều đúng không còn much là phải cộng cái gì nào không thể được chưa những cái này là những cái rất là cơ bản đấy. đấy mình đã xác định h là phải cộng với đây từ số ít rồi danh từ của answer nó cũng là answer nốt đúng không answer nó vừa là nào vừa là verb cho nên đây là sẽ là answer Thực ra có nghĩa là gì? Mình không nhận ra là chúng ta phải làm sao Biết mỗi câu trả lời trong cái tờ bị đáp án Đấy Được chưa? A novel is an chấm 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 Reflection of life in Spain nhưng tiện đây thì cũng phải giới thiệu cho mọi người luôn những cái từ mới đó là từ reflection reflection ở đây là có mang nghĩa là sự phản ánh được chưa nó mang nghĩa là sự phản ánh tức là cuốn tiểu thuyết của cô ý là sự phản ánh của cuộc sống ở tây ban nha đúng không đấy thế thì cái chỗ chỗ này nó còn thiếu lại từ gì nữa Và đây là mạng hơi lag à? Mạng hơi kém à? Để đây mọi người đã hiểu chưa? Đúng rồi Chỗ này đang cần là mọi người nhớ cho mình là ơn phải cộng với danh từ đúng không? Danh từ ở đây mình đã có là reflection rồi Cộng với nasuit này Đúng chưa? Thế thì bây giờ cái chen vào đằng giữa mạo từ với cả danh từ nó chỉ có thể là gì thôi? Nó chỉ có thể là tính từ thôi bởi vì cái tính từ này nó sẽ bổ sung nghĩa cho cái nào Được chưa? Đó Đây là cấu trúc của nó rất hay thi này Cho nên là mình cần biết cái tính từ của từ accuracy Accuracy nó là chính xác Tính từ nó sẽ là accurate Được chưa? Accurate uh, Tức là cuốn sách, cuốn sách hay là cuốn tiểu thuyết của cô ấy là một sự phản ánh rất là chính xác về cuộc sống ở bên Đây là nhà Đó Nhân tiện đây thì cũng nói luôn bởi vì là trong một câu trong đề minh họa vừa rồi nó có một kiến thức liên quan đến uh, mạng từ thì mình cũng nhấn mạnh một chút đó là gì mạng từ bao giờ cũng phải đi về danh từ nhé mạng từ bao giờ cũng phải đi về danh từ uh, chỉ có duy nhất một trường ngoại lệ đó là gì tờ cộng với tính từ đây là trường duy nhất mà mạng phải đi về tính từ và vẫn được chấp nhận là đúng đó chỉ một nhóm người yeah. chỉ một nhóm người ví dụ như kiểu là tập thua The rich Vân vân Những người giàu hay là những người nghèo đúng không? 
Đây là cái trường hợp duy nhất mà mạo từ đi phải tính từ không. Còn nó không có là a poor hay là không có a rich nhé. Đúng không? Đấy, mọi người lưu ý cho mình cái nhỏ nhỏ như thế này. Rồi, số 8 ạ. She, chấm chấm chấm, that she had been wrong to criticize him. Thế thì ở đây mọi người đang thấy là câu này đang cần một cái loại từ đứng đằng sau chủ ngữ của câu đúng không? Chủ ngữ của câu là she ở đây rồi. Được chưa? Cái đi đằng sau chủ ngữ nó chỉ có thể là gì thôi. Nó chỉ có thể là verb thôi. Cho nên là mình cần, mình cần động từ của từ omission. Và khi mà là verb thì mọi người còn phải chú ý thêm cái thi của nó nữa. Được yeah. Đó, thế thì rõ ràng ở đây nó đang dùng là quá khứ hoàn thành Ở đây nếu mà dịch ra thì có nghĩa là gì? Cô ta nhận ra rằng, hoặc là cô ta thừa nhận rằng là cô ta đã sai khi mà uh, Criticize anh ta, đúng không? Thế từ criticize dịch là công kích hoặc là chỉ chiết hoặc là một cái gì đấy Tức là kiểu cá như là uh, công kích chỉ chiết Mình nghĩ là những cái từ này là xa nhất rồi Đấy, thì mọi người có thể dịch là như vậy Thế thì rõ ràng là cái chữ admitted này nó phải xảy ra sau cái phần là have been wrong đúng không? Thì nó phải ở trong thì quá khứ. Ở đây thì mọi người đơn giản nhất là mọi người sẽ điền cho mình là từ admitted. Admitted. Double T giúp mình nhé. Và riêng với cái chữ admit là một cái từ mà nó có hai cấu trúc thì mọi người lưu ý cho mình. Rồi nhận. Admit. Đó, cộng với mệnh đề Cộng với một mệnh đề Một mệnh đề tức là gì? S cộng với cộng với object Đúng không? Đấy Hoặc omit và bình Nó có hai cấu trúc đi với omit Thì mọi người chú ý cho mình này Admit và bình với cả admit đã cộng với mệnh đề Đấy, cái trường hợp mệnh đề chính là trường hợp phía trên của mình Được chưa? Đó Rồi. Tiếp Câu số 9 Bạn nào mà làm được thì cứ comment đáp án xuống dưới nhé Mình sẽ xem luôn Cái số 9 của mình là Chẳng 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 People can live a healthy life If they exercise frequently Cái từ frequently là cái từ mà mình phòng Chơi lúc nãy đây Thường xuyên đúng không Đấy Thế thì mọi người thấy là từ vực nó sẽ quay đi còn lại Nói những cái từ hay quá thôi Thế thì ở đây mình đang cần lại từ gì đây? Rõ ràng là mình đang có chủ ngữ ở đây đúng cả nhà Tại vì can live là động từ mà Toàn bộ phần này là chủ ngữ Mà chủ ngữ của mình thì đã là people ở đây rồi Cho nên là câu này là một cái từ loại phổ Để nó bổ nghĩa cho people tự danh từ đúng không? Cho nên đây phải cần tính từ Chỗ này chắc chắn là phải cần tính từ Tại vì đi nào sau đấy nó cộng với people mà Đúng không? Thì tính từ của từ H nó là cái gì? Chưa? Yeah. Đấy Thì nó có hai tính từ nó hay dùng là aging để cả aged Được không? Aging tức là như thế nào? Aging tức là đang già đi Đang già đi tức là mọi người cảm thấy như bọn mình chẳng hạn Từ ngày hôm, từ bây giờ đến sáng ngày mai là đang già đi được mà đúng không? Còn age tức là có tuổi rồi Tức là người cao tuổi hay là có tuổi đấy Được yeah. Thế thì rõ ràng ở đây là nếu như mà lắp về mặt ngữ pháp, lắp vào cái nào cũng được Nhưng mà để mà cho nó hợp về mặt nghĩa hơn thì đây nó sẽ phải là H Đúng không nhỉ? Đó, nó phải là H people Tức là những người có tuổi làm sao? Sẽ sống một cuộc sống rất là healthy Nếu như mà họ chăm chỉ tập thể dục tạo Đúng không? Bọn mình thì cũng gọi là H people được rồi mà đúng không? Ai cũng là đang là H people thôi Tại vì bọn mình đều đang là giả đi mà nhưng mà bọn mình chưa phải là H Đó, thế cho nên là đấy là sự khác biệt giữa H với cái H Hay đúng không? Đấy, sẽ có một số cái là mình muốn phân biệt với mọi người luôn Để sau này mọi người Đấy, tính từ bổ sung nghĩa cho thành từ nhé All the people have done the exercise Đang chấm Chỗ này đang cần một loại từ thì đấy của từ easy Tự ý gì là từ có phổ biến rồi đúng không? Cho nên là chắc là câu này mình nghĩa Nhưng mà vấn đề bây giờ mình suy luận xem là nó cần uh, lại từ gì ở đây Thế thì dịch câu đúng không? Uh, tất cả những học sinh đã hoàn thành bài tập làm sao? Dễ dàng đúng không? Rõ ràng là cái phần dễ dàng này thì nó làm sao? 
cái phần dễ dàng này là nó phải bổ sung nghĩa cho cái phần phần do hoàn thành bài tập một cách dễ dàng mà đúng không một cách dễ dàng nó bổ sung nghĩa cho cái từ tăng này và tăng của mình ở đây đang là động từ thì cái bổ sung nghĩa cho động từ mà lúc nãy mình bảo rồi đó là gì tạm từ yeah. hoàn thành bài tập một cách rất là dễ dàng mà để cho nên là cần effort và effort của easy thì mình sẽ có là easy đi. Đấy. Đấy. Đúng không? Rồi. Nói chung là làm bài ngày hôm nay xong thì hy vọng là mọi người sẽ nắm bắt được một số những cái hay thi cũng như là cách suy luận. Thực ra là cái này thì uh, nếu như mà mọi người chắc ngữ pháp, chắc về vị trí, uh, chắc về uh, loại từ càng tốt. Còn là uh, như mình bảo rồi, uh, nó rất hay khi về tính từ với cả trạng từ mà, Bởi vì đặc biệt nó hay nhầm, hay để đặc biệt hay nhầm và nó có rất nhiều vị trí khác nhau Thì như mình tập hợp phía trên cho mọi người Bạn nào mà vào sau thì mọi người xem lại cho mình một chút, đó là gì? Adverb nó bổ sung nghĩa cho cái gì? Adverb nó bổ sung nghĩa cho bốn thằng này Cho verb, cho tính từ, cho trạng từ và cho câu Hoặc là cho cả một mình đề luôn đấy Đây là một cái rất hay khi Thế nếu mà chỗ trồng đấy nó cần bổ sung cho một trong bốn cái này thì mọi người điểm tính tự à điểm trạng từ cho mình Đấy chưa? Đấy Còn bạn nào mà là học viên của mình thì sẽ biết là lúc nào điểm tính từ Tính từ thì nó sẽ có một cấu trúc đó là một trước và bốn sau Đúng không? Riêng về tính từ nhá Riêng về tính từ thì mọi người nhớ cho mình vị trí của tính từ ở trong câu Ở trong câu thì mọi người nhớ theo công thức là một trước và một sau cái này phải khắc vào đầu luôn một trước và bốn sau tức là tính từ nó sẽ đứng trước một thằng và đứng sau bốn thằng đúng không thế thì đứng trước cái gì trước trước nào chứ còn gì nữa đúng không ạ nhà trước nào đó chính là như kiểu h people luôn ấy vừa làm xong này đúng chưa Đấy. Đúng không? Một trước Trước đầu tiên là trước nào này Sau Sau verb Verb này thì nó lại có ba loại verb cơ Cho nên là hơi bị phức tạp tiếp Verb đầu tiên là chính là Sau verb to be đúng không? Đấy Ví dụ như là she is beautiful Đúng không vậy nha? She is uh, smart Chẳng hạn như vậy Đứng là sau to be này cái này có ba nhé, đấy, này có một, cái này có tận ba liền. Vớt đầu tiên là tobi, vớt số hai là những cái vớt chỉ gì, chỉ giác quan, look, smell, taste, uh, vân vân, sound, rất nhiều thứ. Đúng không? Bây giờ sẽ có một câu là gì? This dish. Looks amazing Đấy, nhìn đồ ăn ngon chẳng hạn Amazing, nó là tính từ Và đi đằng sau từ looks Đúng không? Sau một chỗ đố, như cái verb chỉ giác quan Cái cuối cùng là sau một số cấu trúc Và cấu trúc, lúc nãy là mình vừa cho mọi người rồi Đó chính là gì? Đó chính là make hoặc là find something là somebody Được. hai cái này là hai cái hai thứ nhất Được chưa make mấy cái find somebody or something tương tự đấy như vậy là có phải là ba cái sau đúng không mình bổ sung thêm một số những cái lớp đặc biệt khác một số những cái lớp đặc biệt khác sau này nó cũng phải là tính từ như kiểu see này như kiểu là become Được chưa Đấy, như kiểu là appear Hoặc là rất nhiều thứ khác nữa Đấy, một số những cái bất đặc biệt thì mình bổ sung nhé Nâng cao thêm một chút, 3 cộng 1 Đó. Đấy Và cái sau cuối cùng đó là gì? Sau đại từ bất định Đại từ bất định nó là những cái thường, những cái thằng mà làm sao? không xác định 
được chưa ví dụ như là anything anyone hoặc là something vân vân rất nhiều thứ đúng không đấy thế thì mọi người nhớ cho mình một trước bây giờ thành năm sau đi cho nó chuẩn đấy thì nếu như mà chỗ trống của mọi người đang cần từ bổ sung cho nào đúng không chắc chắn phải là tính từ còn nếu như mà đằng sau đấy mà là vớt nếu mà đằng sau nó đấy là sau vớt thì mọi người phải xem xem vớt đấy là vớt có thuộc bốn cái trường hợp này không nếu như mà không phải bốn cái trường hợp này thì nó sẽ là có cái trạng từ ở à đây có một cái này luôn thì là câu số 12 luôn to keep nữa vâng vâng keep này nó là đến câu số 11 câu này chắc là các thầy cô giáo là hết khả hết cả cổ trên lớp rồi mà đúng không thế tự đi <cười> được chưa đập đập thêm vài cái thức kẻ trên bàn nữa thế thì mình sẽ có là keep ở đây không phải tính từ cho nên đáp án của mình phải là keep silent keep silent the teacher is explaining the lesson ừ, feel nữa đấy và bổ sung cho mình cái từ feel nữa rất nhiều cái phớt đúng không? Vâng Đó là lý do vì sao mình bảo là mình chọn bài này đầu tiên một phần là hot được từ vực và cái số 2 là ôn tập cho mọi người rất nhiều những cái liên quan đến ngữ pháp nữa Đấy, 2 trong 1 Được chưa? Rồi à, Số 12 này Her best đúng không? Cái này thì mọi người, mọi người sẽ thấy từ her Thơ là chỉ tính từ sở hữu mà sau tính từ sở hữu phải làm sao? Tính từ sở hữu phải cộng với phải cộng với nào rồi? Nhá. Yeah. Tính từ sở hữu phải cộng với nào? Đó. Perform, perform thì là perform thì là verb. Nào của perform sẽ phải là performance. Tính từ sở hữu cộng với nào? Tính từ sở hữu như kiểu là his, her, their, vân vân. Nào? Cô ấy đã hoàn thành bài màn trình diễn tốt nhất của cô ấy Được chưa? Rồi How oh, chấm chấm The street is Thế thì ở đây nó sẽ làm câu cảm thán Mà câu cảm thán thì nó sẽ hay đi tính từ Được chưa? Tính từ của danger Nó chính là Dangerous Cái này thì là cơ bản rồi Được chưa? How chẳng chẳng, the street is Thì nó phải là dangerous Câu số 14 uh, Câu số 14 thì mọi người phải biết cấu trúc One of the thì nó phải cộng với nào Số nhiều Một trong nhiều cái số nhiều mà đúng không? Một trong nhiều cái thì đây nó phải là cộng với nào số nhiều Được chưa? Uh, cái từ này nó có hai cách đọc Cái đầu đầu tiên là produce Và cái đầu số 2 là produce uh, nếu như mà là produce thì nó là thành từ nó mang nghĩa là uh, sản lượng nó là mang nghĩa là sản lượng sản lượng ở đây thường là những cái kiểu hoa quả ấy. sản lượng như kiểu của hoa quả những cái sản phẩm rau củ quả đấy nó sẽ là những cái produce produce củ, rau củ quả hoa quả là rau produce còn nếu như mà chọn một số 2 ấy, là produce nó mang nghĩa là sản xuất được chưa? Đấy, không đến được Thế thì rõ ràng ở đây mình đang yêu cầu của mình là đang cộng với nào số nhiều đúng không? Rõ ràng là produce ở đây là không phải là chính xác rồi Thì thực ra là cái từ produce có một danh từ khác à, Nó sẽ có thêm một từ là sản phẩm Rõ ràng ở đây nếu mà mọi người dịch nghĩa ra đúng không? Thì mọi người sẽ thấy là butter là bơ đúng không? Là một trong những cái sản phẩm của sữa Sản phẩm thì nó sẽ có từ là products và mình đang cần số nhiều thì cho nên phải thêm cái này sau. Dạ. Đó. Rồi. This is the most chấm chấm machine in our field. À, thế thì rõ ràng đây mọi người thấy ngay là the most. Và sau đấy là danh từ. Cho nên chỗ này còn thiếu cái gì đây? cái mà bổ sung cho danh từ thì nó phải là từ đúng không? 
cái từ của value thì nó có rất nhiều nghĩa nó có rất nhiều tính từ nhưng mà ở đây thì một đáp án có thể nó sẽ là gì value của một yeah. cái máy vô giá ở trong uh, ngành của chúng ta đấy ở đây thì mình sẽ có là value của một hmm. vấn đề gì này Yeah. Nobody show them to their sản phẩm chấm Thì như anh vừa bảo phía trên Their là tính từ sở hữu Mà tính từ sở hữu lại có phải nào yeah. Thế thì ở đây mọi người dịch nghĩa một chút Đó là không có ai làm sao Không có ai chỉ cho họ Về chỗ ngồi của họ đúng không Danh từ của seat Đó chính là cái seat này Nhưng mà ở đây mình đang cần danh từ số nhiều Tại vì là những chỗ ngồi của họ mà đúng không Chơi đáp án chính xác của mình phải là gì Seat MX Đấy. Mọi người thử comment giúp anh đáp án thật nhanh, đáp án câu 17 xuống dưới thế nào? 17, 18 xuống dưới Chưa? Comment thật nhanh đáp án của câu 17 Câu 17 xin lỗi Quay xin lỗi Chọn SA Shop Rõ ràng đây nó cần cái từ đúng không? Ở đây nó sẽ phải là Shop Keeper là người giữ Keeper Đấy In this factory as a shopkeeper Câu số 18 Câu số 18 là He is a famous chẳng chẳng in this country Rõ ràng ở đây mình cần danh từ Và danh từ chỉ người nữa Được chưa? Thế thì rõ là anh ta phải là một người Diễn viên nổi tiếng ở trên đất nước này đúng không? Thế thì act nó là động từ, động từ nó chỉ người của nó thì nó sẽ có hai loại là actor và actress Thì đây đang là giới lý là nam cho nên mình sẽ phải điểm là actor Đúng không? Không có vấn đề gì Rồi This film is chấm chấm, so I am chấm chấm Cái này thì lại quay lại từ lỗi mình bảo mọi người đây Đằng sau to be nó phải là Sau to be nó phải là từ đúng không? Mà tính từ của board mình sẽ có hai cái là boring và board đúng không? áp dụng cái phía trên vừa bảo rồi đây là chỉ là tiền tính chất hay đây là chỉ cảm xúc thế thì rõ ràng cái phim này là sao cái phim này rất là nhàm chán cho nên là gì tôi cảm thấy chán đúng không boring và đây là phải board Đó, this film is boring, so I'm bored Đấy Được chưa? Câu số 20 Không khó đúng không cả nhà? Chúng ta làm cái câu này xong rồi mọi người thấy nó không khó lắm đúng không? Và quen đi còn lại nó vẫn là một số những cái chủ điểm ứng pháp mà nó hay gặp thôi mà và những cái từ ở đây thì nghĩa là chưa phải là từ nào cũng biết Cho nên là Hy vọng đi thi cũng sẽ xuân xảy The love for book is chẳng hạn chẳng In developing the people's knowledge Thế thì rõ ràng lại một từ đứng đằng sau về từ is Nhiều khả năng nó phải là tính từ Vậy tính từ của từ học nó là cái gì? Nó là từ Học phục Đúng không? Dịch nghĩa ra thì mọi người sẽ có từ Helpful Chưa? Cái việc uh, yêu thích sách Thì làm sao? Nó rất là có lợi trong việc là gì? Nâng cao kiến thức của học sinh Đấy Thế thì rất là ở đây mình sẽ có một từ là Helpful My chấm 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 For your skill is great Lại một lần nữa My nó phải là gì? Tính từ sở hữu của tôi mà đúng không? Cho tính từ sở hữu phải là danh từ 
admire nó là động từ đây là vấp danh từ của nó là admiration chưa? đây là danh từ của nó nếu mà mọi người đi thi thì nó sẽ cho mọi người thêm cái phần ration ở đằng sau thì mọi người biết đuôi ration thường sẽ là đuôi danh từ rồi mọi người suy luận được nó là danh từ thì mọi người cũng chọn luôn admiration nó phải nghĩ nhiều được chưa đấy He gave no chấm 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 for his absence. Thế thì lại quay lại cái từ no. No nó phải cộng với danh từ, đúng chưa? Danh từ của explain nó sẽ là explanation. Yeah, explanation. Anh ta không giải thích một tí gì về cái việc vắng mặt của anh ta cả. Đó. Cả là giống nhau mà đúng không? What a naughty boy! He always does things. Chân chân chân. Và một đứa ấy nó làm sao? Hư học, kinh ngợm, đổ đốn. Nó luôn làm sao? Luôn làm việc mà làm sao? Một cách như thế nào đấy? Cái từ ở đây nó sẽ phải bổ sung nghĩa cho từ does. Làm việc một cách như thế nào đấy đúng không? Thì noise là danh từ. Mình đang cần trạng từ của nó, tại vì bổ sung nghĩa cho verb mà. Đúng không? Thì nó phải là nói gì đi? Đấy, nói gì là tính từ? Nói gì để là chặn từ của nó Đó Đấy You should Thì sau should nó hiện như là cộng verb đấy đúng không? Verb của apologize Nó chính là apologize Apologize là Apologize là vấp, danh từ của nó là Apology yeah. Danh từ của nó là Apology Đó, đó rồi Câu cuối cùng của bài thì Phân tích và điểm từ Câu này, những cái bài này thì nó sẽ làm cho mọi người nền tảng của mọi người làm những bài xử lý Yeah. For regular chấm chấm cộng với danh từ. Rõ ràng đây là cần đây là regular tính từ đúng không? Thì nó cần một danh từ và danh từ ở đây nó sẽ phải là attendance. Tham gia lớp học thường xuyên này. Đó, chờ thắt thôi. Hai mươi câu của mình như sau. Không khó lắm đâu cả nhà. Cái này cho lại sự biến đổi hơn. Đã về mọi người. Yeah, đấy, mỗi câu nó sẽ có một cái nội dung Mình xem cho tiện nhé Đấy The boy, chứ không phải boy The boy was given a prize for regular attendance Tức là cái điều bài đấy đã được đưa cho một phần thưởng Bởi vì làm sao? Bởi vì là thường xuyên tích cực tham gia hoạt động Hay là tích cực tham gia lớp học Cái gì đó Yeah. Đấy. Thế đấy là toàn bộ bài đầu tiên của mình đấy Bài này mọi người có lăn tăn gì không? Có cái gì còn không hiểu không? Ôn lại hết về vị trí của tính từ rồi này Ôn lại hết vị trí của trạng từ rồi này Và một chút về danh từ Cũng như là một chút về động từ Bài này mọi người có lăn tăn gì không? Nếu mà hiểu hết rồi thì comment yes rồi giúp mình nhé Rồi đúng không? Bài số 1 mà không có vấn đề gì thì chắc là mình sẽ chuyển sang bài số 2 luôn yeah. Nào, tiếp tục với bài số 2 luôn Đây sẽ là phòng mắt khi mà mình đi thi tận Đó, ABCD, chọn ABCD Nếu như mà mọi người nắm được cái phía trên rồi thì phần bài số 2 sẽ không khó như hết yeah. Rồi, cái đầu tiên là Mọi người comment giúp mình nhé Chấm chấm is increasing 
increasing the Dangling Luang, which results from economic crisis, economic crisis có nghĩa là gì? Economic crisis có nghĩa là khủng hoảng kinh tế. À, khủng hoảng kinh tế thì rõ ràng ở đây nó phải là một cái tiêu cực rồi đúng không? Cái này nó là kết quả của việc khủng hoảng kinh tế mà. Cái gì để tăng lên là phải là một cái tiêu cực thì nó phải là tỷ lệ thất nghiệp chẳng hạn. Thì bây giờ mọi người xem giúp mình à, loại từ cần điền này là gì? Rõ ràng ở đây là cần chủ ngữ đúng không? Tại vì đang nói đến là trước to be cho nên là cần chủ ngữ bắt buộc phải là danh từ rồi. Thế nhưng mà nó cần danh từ thì A với cả C loại luôn. Hiểu? Bây giờ chỉ còn A và còn C với cả D loại luôn đúng không? Bây giờ chỉ còn A với cả B thôi. Thế thì rõ ràng nếu mà một cái nghĩa unemployment là chúng ta tiểu thất nghiệp. Đó chính xác của mình phải là Yeah. Economic crisis thì nó phải là khủng hoảng. Thế thì dưới đây làm sao? Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng lên và đây nó là kết quả của cuộc khủng kinh tế. Đấy. Câu số 2 You are old enough to take chấm vào chấm for what you have done. Câu này thì uh, nó không những kiểm tra từ vựng mà nó lại còn kiểm tra cả colocation nữa. À, ở đây cũng là có một cái colocation rất là hay thì mọi người tìm luôn. Câu này dịch nghĩa ra là gì? Đã đủ lớn rồi, đã đủ tuổi để mà làm sao? Chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm rồi. Đúng không? Đủ lớn, đủ tuổi để mà chịu trách nhiệm cho những gì mình làm rồi. Thì chịu trách nhiệm đấy chính là mình cần một danh từ. Take responsibility for. Mọi người học cái cụm này luôn nhé. Nghi lại luôn, có chút này dùng dễ vở nhé. Text responsibility for. Chịu trách nhiệm cho cái gì? Em chưa? Đấy, đây là một cấu trúc mà nó hay thi. Mọi người biết luôn cho mình. Đó. Take responsibility for something. Chịu trách nhiệm cho cái gì? Responsible là tính từ này. Responsibly là từ irresponsible. Còn đúng lại từ ở đây rồi. Rồi, câu số 3 nào. Many people have objected to. Objected to là một cấu trúc cũng hay thì cần phải biết. Phản đối. Đúng không? Và objected to này hay cộng với verb in mọi người nhé. Verb in là nào? Phản đối cái gì đó. Đấy. Thực ra có nghĩa là gì? Rất nhiều người phản đối cái việc sử dụng animals ở trong những cái gì? Nghiên cứu học. Đây là thí nghiệm. Experiment là thí nghiệm. Trong những cái thí nghiệm khoa Thí nghiệm khoa học. Thế thì ở đây mọi người sẽ có là gì? Experiment đã là, đã là danh từ đúng không? Bổ sung những danh từ thì mình chỉ có tính từ thôi. Thì đây chỉ có cái từ nào là tính từ. À, cái C đúng không? Đó. Scientist là danh từ chỉ người này. Science là khoa học. Scientist, nhà khoa học. Đấy. Chỉ có duy nhất của mình là C là tính từ thôi. Được chưa? Số 4. Chào em chấm. I have heard of your success in a, in a new project. Thế thì rõ ràng đây là chỉ có duy nhất. Đây là một câu mà rất là phổ biến. Được chưa? Rõ ràng là phải là Congratulations. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đó. Congratulations. Đây là câu rất là phổ biến. Khi mà mọi người muốn chúc mừng ai đấy, khi mà họ đạt được một cái thành công nào đó, thì mọi người sẽ làm sao? Mọi người sẽ dùng Congratulations. Uh, congratulations for, uh, hoặc là on nhé. Congratulations on your success. Đấy, chưa? Thì ở đây mình sẽ có Congratulations. Có bạn nào biết sự khác biệt giữa congratulations có S và không có S là khác gì nhau không? Nâng cao hơn một tí nhé. Thử thách mọi người một tiếp. À cái này khác gì nhau? Congratulations có S và không có S.
và đặc biệt thì comment sửa giúp mình nhé Các bạn biết không? Congratulations với cả Congratulations Khác gì nhau uh, Về cơ bản ấy, khi mà mọi người muốn chúc mừng ai đấy Mọi người muốn chúc mừng ai đó uh, Vì một thành công gì đấy hay vì một sự kiện gì đấy Mọi người chỉ dùng Congratulations có ép thôi Nó vừa thể hiện sự chúc mừng, nó thể hiện lời chúc mừng luôn Đúng không? Lời chúc mừng Khi mà À, đấy có một tin vui nào đó thì mọi người sẽ dùng là lời chúc mừng uh, con congratulation nó là gì thôi congratulation nó là hành động nó là danh từ của congratulate tức là chúc mừng ấy. ở đây nó chỉ thể hiện là hành động chúc mừng thôi nó không thể hiện được lời chúc mọi người hiểu không đây nó chỉ là hành động chúc mừng thôi danh từ của hành động chúc mừng verb của nó sẽ là congratulate Đấy là khác nhau Congratulate Chưa, kia nó là hành động thôi Danh từ của từ chỉ hành động Còn congratulations mới là lời chúc mừng Đó. Và một cách đơn giản để biết số 2 đó là congratulations Nó đứng một mình Giống như anh bảo lúc nãy đó Congratulations chẳng than Thế là được rồi Ký của nó là xin chúc mừng Ôi, là tốt quá, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Đấy Còn congratulation không được, được nghiêm được Mà nó phải thường là in congratulation for something For something Được chưa? In congratulation for something Đấy là cấu trúc của nó Mọi người sẽ làm mọi công đề thì thấy mà đúng không? Mọi người cũng sẽ để thấy là gì? Mọi người để thấy là khi mà nói chúc mừng thì mọi người toàn dùng congratulations Có ép thêm mà đúng không? In congratulation for something Mở rộng tí nhé Rồi, số 5 à? Mọi người comment này nhé, comment đã vào xuống dưới cho anh Bắt đầu làm sao rồi, cứ comment đã vào xuống dưới Lần lượt thôi Đúng không? Đây thì là cái cấu trúc gì đây? Semi A chấm 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 Rõ ràng letter nó sẽ là gì thôi Letter nó danh từ đúng không? Cái trên và giữa danh từ với cả mạng từ nó chỉ có thể là tính từ thôi Vậy tính từ của mình là Light Yeah. Đấy. Rồi, câu số 6 nè SN chấm 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 Peter Pike is worried about the increasing of juvenile delinquency à, Đây là một cụm mà mọi người thể học được Juvenile delinquency nó là gì? Tỷ lệ phạm uh, tội thành tiểu niên trong thành tiểu niên Cái việc mà phạm tội của thanh thiếu niên này Được chưa? Ví dụ như là những cái bạn mà 12, 13 tuổi bị phạm tội cướp bóc và giết người chẳng hạn Đấy đều là juvenile delinquency Được chưa? Tình trạng phạm tội trong các thanh thiếu niên Thế thì rõ ràng ở đây mình sẽ cần một cái danh từ Và danh từ này phải là thanh thiếu đếm được Tại vì nó có đi với ân mà Đúng không? Educate, động từ rồi Loại luôn D cũng là tính từ phải nốt, bây giờ chỉ còn B và C thôi Được chưa? Mà rõ ràng mình đang cần một danh từ đến được Thì rõ ràng chỉ có à, Chỉ người nữa, tại vì là Mr. Pike mà. Chỉ người đúng không? Thế đó là chính xác của mình đây là C Đấy Rồi Đấy, không có tí nào đúng mọi người
Đó rồi Câu số 7 nào Câu số 7 lại thì giống hệt cái cấu trúc ở phía trên Thế thì mọi người thấy là tính từ đi trước danh từ là khi rất nhiều đúng không? Tính từ đi là trước danh từ là khi rất rất nhiều này Đó Ờ, uh, dịch nghĩa thôi Một giống loài mà làm sao? Một giống loài như thế nào đấy là số lượng là của làm sao? Của những cá thể mà đang at risk of becoming extinct Extinct là chỉ nên bị tuyệt chủng nhé Extinct này là tính từ này Tuyệt chủng Làm mới là tuyệt chủng Đấy thì mọi người thấy là become chính là một trong những cái động từ mà mình bảo là sau đấy nó phải đi tính từ đấy Được chưa? Thế những cái động vật như thế nào đấy nó đang có nguy cơ, nguy cơ bị tuyệt chủng thì mình đang cần một cái tính từ bổ sung cho từ species Thế thì rõ ràng ở đây mình có hai từ là intangible là động từ loại luôn intangible là danh từ loại nốt Bây giờ mình chỉ còn hai động, hai tính từ là dangerous với cả intangible Muốn chọn được cái nào thì mọi người phải biết sự khác biệt đây nó là cái gì Các bạn nào biết dangerous với cả intangible khác nhau ở đâu không? Dangerous và cái Endangered Hai cái này khác gì nhau Đó Endangered và cái Dangerous Khác nhau ở đâu Dangerous là gì? Là nguy hiểm Nguy hiểm tức là như thế nào? Nguy hiểm tức là con đấy nó giữ chẳng hạn Ví dụ như là hổ và hào đúng không? Những con đấy là những con rất là giữ, ăn thịt người Hoặc là nó rất là hung dữ Đúng không? Nó rất hung dữ, ví dụ như kiểu là hổ, báo này Hoặc là rắn chẳng hạn Rắn có nắp bọc đúng không? Nó rất là nguy hiểm Còn in danger Nó là đang gặp nguy hiểm Gặp nguy hiểm tức là kiểu có nguy cơ bị thiệt chủng này có nguy cơ bị tuyệt chủng Đúng không? Nguy hiểm Nghĩa của hai tiền này hoàn toàn khác nhau đúng không ạ nhỉ? Thế nên là đến đây mọi người đã suy được nó là tính từ rồi Thì mọi người phải biết nghĩa nữa Đó Thì đa là chính xác của mình phải là Endangered yeah. Dangerous là nguy hiểm Mình nói làm lần nữa nhé Dangerous là nguy hiểm Tức là một con động vật nào đấy mà làm sao? Nó rất là hung dữ nó gây hại cho các loài khác hoặc là gây hại cho người à, Ví dụ như vậy à, Còn endangered Tức là bản thân con này đang gặp nguy hiểm, đang có nguy cơ Và thường dùng ở trong trường hợp là có nguy cơ bị tiêu chủng yeah. Rồi, số 8 nào Many Vietnamese people chấm chấm Their lives father Chấm chấm Rõ ràng ở đây mọi người đang thấy là Chỗ này đang là Danh từ à, Hôm nay hơi bị lát đúng không? Hôm sau thì mình sẽ để ý mình chỉnh lại cái mạng để cho mọi người ổn định hơn Mọi người vẫn nghe rõ mình nói đúng không? Cả nhà vẫn nghe rõ mình nói đúng không? Yeah. Đó Many, many Vietnamese people chấm chấm their lives Thế thì rõ ràng ở đây đang cần động từ Mà động từ thì mình chỉ có A à, với cả B thôi Thực ra A nó vừa là động từ vừa là tính và động từ và là danh từ nhưng mà rõ ràng đây nếu mà động từ rồi thì mọi người phải xem cái mọi người phải xem cái thi của nó là như thế nào cho nó phù hợp đúng không? Thế thì nếu mà dịch nghĩa ra thì làm sao? Rất nhiều người Việt Nam đã làm sao? đã hy sinh cuộc sống của họ cho một cái uh, mục tiêu cao cả hơn cho cái mục tiêu mà của cuộc cách mạng của đất nước của mình. Thế thì ở đây chắc chắn là mình đang cần một cái quá khứ tại vì về này đã xảy ra rồi. 
嘅嘅啲文學啦，啲聖人寫下做，再你咪寫用佢，得佢快啊，讀到個拳嘅。係，你拉嘅速度。Rồi, số chín ạ. Đây hết đây, chờ chờ dinner last night. Đây lại là cấu trúc gì đây? Lại là cấu trúc mạng từ. Cộng với danh từ, nhưng mà nó có tính từ trên đỏ giữa. Thế thì rõ ràng đây mọi người xem cái chỗ này là đang cần tính từ bổ sung cho danh từ hay là nó cần chặn từ bổ sung cho tính từ. Đó. Thế thì mọi người phải phân phân tích được một chút. Cái này thì nó có hai trường hợp nhé. Nó có hai trường hợp. Chỗ này mà cần tính từ thì tức là cái tính từ này nó làm sao? Bổ sung nghĩa cho cái dinner. Chỗ này cũng có thể là chặn từ luôn nếu như mà nó bổ sung nghĩa cho từ candlelit. Thế thì ở đây mọi người nghĩ xem là cái loại từ cần thiết nó là cái gì? Chưa? Thế thì rõ ràng ở đây làm sao? Nếu mà mọi người dịch nghĩa thì mọi người sẽ phải làm sao? Họ có một bữa tối làm sao? Thắp nến rất là lãng mạn. Thế thì cái việc lãng mạn này là bổ sung nghĩa cho cái bữa tối thì nó cần tính từ đúng không? Tính từ này thì nó sẽ phải là romantic. Nhân tiện đây thì cũng bổ sung nghĩa cho mọi người một số những cái từ mới luôn. Romanticize là động từ nhé, tức là lãng mạn hóa mọi thứ. Romance là danh từ mà mọi người biết rồi. Romantically là trạng từ. Chắc cái từ ít phổ biến nhất là mọi người sẽ không hay gặp mấy đó là romanticize. Được chưa? Đấy. Chỗ chống này thì nó đang cần bổ sung nghĩa cho từ dinner chứ đúng không? Cho nên là mọi người sẽ điền cho mình vào romantic. Romantic candlelit dinner. Một bữa tối mà lãng mạn, thấp nền. Được chưa? Hai cái tính từ này là sẽ bổ sung nghĩa cho danh từ dinner là sau. Accepted his proposal of marriage. À, proposal thì là lời cầu hôn rồi. Cái này chắc là mọi người biết rồi. Số 10 của mình có nhé. He has been very interested in doing research on since he was at high school. Thế thì đằng sau on nó phải là vấp ỉnh, hoặc là đằng sau on thì nó phải là gì? On nó là giấy từ mà đúng không? On nó phải là giấy từ. Sau giới từ thì nó chỉ có thể là gì thôi? Vỡ bình hoặc là nào đúng không? Đấy. Mà ở đây mình không có vỡ bình rồi, cho nên mình sẽ danh từ được thôi. Danh từ thì mọi người sẽ xem cho mình danh từ chỉ vật hay danh từ chỉ người. Rõ ràng đây là chỉ vật thì nó hợp lý hơn đúng không? Biology. Đó. Chưa? Đấy là câu số 10 của mình này. Những câu này thì mình nghĩ là không khó lắm. Mọi người nhớ đúng công thức, nhớ đúng cái loại từ đi về cái gì thì tiền được thôi. Biology là môn sinh học, còn biologist là nhà sinh học nhé. Biological tính từ, biologically chặn từ. Đấy, cái này thì không có gì mà người thế này. Now, he was the only chẳng chẳng that was offered the job. Thế thì rõ ràng ở đây là tờ nó cần nó cần danh từ đúng không? Thế thì ở đây mình đang có B với cả C là danh từ cho nên mình loại luôn A về D đi. Đúng không? Nhưng mà vấn đề là mình cần danh từ chỉ người hay là cần danh từ chỉ vật. Đúng không? Người hay vật. Thế thì rõ ràng nếu mà dịch nghĩa ra thì anh ta phải là một người ứng cử viên duy nhất. À, người đăng ký duy nhất mà được trao công việc để cho đúng không? Cho nên của mình phải là applicant. C. Đúng rồi cả. Đó. Application là bản đăng ký nhé. Applicant là người đăng ký. Apply nó là vớt rồi. Rồi. 
đó là uh, câu số 12 Câu số 12 thì lại trường hợp tiếp theo đây Lại giới từ with là giới từ đúng không nhỉ? Và như mình bảo rồi With là giới từ Giới từ thì phải cộng với verb in hoặc là Cộng với verb in hoặc là nào Rõ ràng bài này nó không có verb in rồi Cho nên là mình bắt buộc phải đến nào Mà bây giờ nhìn xem là cái danh từ của extinct là gì Bây giờ bà cả nhà là extinct là tính từ rồi đúng không? Cho nên là loại luôn rồi Được chưa? Đấy, và nếu như mà mọi người thích function này thì mọi người chọn luôn, không phải nghĩ nhiều Extinction là nguy cơ tuyệt chủng Threaten with extinction có nguy cơ đối mặt với tuyệt chủng Turtles với cả tortoises nó là một con là rùa biển, một con là rùa nước Đấy, bổ sung thêm một chút từ vực nhé Turtle là rùa biển, còn tortoises là rùa trắng cạn Turtle, biển Toytosis Toytos là rùa trên cạn yeah, Đấy để cho bạn nào mà muốn biết thêm những con này là cái gì Thì mình sẽ có là with extinction Câu số 13 Câu số 13 của mình là cái gì đây They are going to turn, turn the pool to 1.8 meter À, thì cái này mọi người phải biết Cái này rõ ràng là phải có người verb rồi đúng không? Going to verb mà Cái này rất là không có gì để mà Phân vân hay là đắn đo gì nữa rồi đúng không? Vấn đề là mọi người phải biết Động từ của từ deep nó là cái gì? Động từ của từ deep thì nó là deepen Deep là đào sâu, làm sâu đúng không? Deepen là làm sâu Đấy, Deep là tính từ này Depth là danh từ Deepen là động từ Chưa? Nhân tiện đây thì mình cũng uh, mở rộng một chút Nó sẽ có những cái từ mà chỉ kích thước Deep này Wild này Broad này Được chưa cả nhà uh, Broad Short uh, Xong rồi là length Có một trường ngoại lệ là length thôi Đấy Những cái từ này ấy, ba thằng đằng trước, bốn thằng đằng trước nó là từ. Riêng thằng cuối cùng nó là danh từ. Bây giờ mọi người mà muốn biến nó thành động từ ấy, thì mọi người chỉ cần thêm n vào cho nó thôi. Thế thì bây giờ động động từ của thằng này nó sẽ là deepen. Thằng này động từ nó sẽ là widen. Why là rộng mà đúng không? Widen mở rộng nó ra. Đúng không? Broad. Mọi người cũng chỉ cần thêm là broad lên và là xong. Short Shorten, rút ngắn nó đi Đúng không? Và length thì mình sẽ có length này Kéo dài nó ra Đấy. Yeah. Rồi, số 14 nào Referee has no hesitation À, nên tiện nói luôn những cái từ này là những cái từ mà các bạn học ở lớp của mình học, gặp rất nhiều rồi đúng không? Hesitation là danh từ, nó mang nghĩa là không có tí lưỡng lự, không có tí trần trừ nào hết Tính từ của nó là hesitant Được chưa cả nhà? Đó, tính từ của nó là hesitant Thế cho nên là ôn lại một chút thôi In recording the visiting team A trần chấm sau ấy thì nó phải là danh từ rồi, không có gì phải nghĩ nhiều Thực chất phải là penalty Một quả đá phạt Rồi, câu số 15 nào, lại referee tiếp hai người làm câu này chắc là đang rất mê đá bóng đây cho nên là điều referee chọn tài đây thế thì again mọi người lại thấy là gì sở hữu cách này nào một sở hữu cách nào hai đúng không rõ ràng đây nó cần danh từ thế thì trong bốn cái từ này là quá phổ biến rồi đúng không đó là c decision không phải nghĩ nhiều quyết định của trọng tài là quan trọng nhất trong bất kể thi đấu thể thao nào đúng không đó cho nên 15 của nó phải là gì 
Phật Sùng Mỹ Sáu Johnny used to be one of the most Lại cầu chúc one of the most này Một trong những cái gì đầy nhất đúng không? Cầu chúc này thì đằng sau này nó phải đi về danh từ Thì mình đã có danh từ ở đây rồi Cho nên chỗ này còn thiếu Tính từ đúng không? Lướt qua nhanh Từ của mình đây Và xe tiếp Đi thi nó cứ nhẹ nhàng như thế này thì sướng nhỉ? Thật sự đi thi nó cứ nhẹ nhàng như thế này thì quá sướng luôn ấy. Rồi. Đấy. Cái phần này thì mọi người chỉ cần... Cái này mọi người không cần hiểu nghĩa. À cũng tùy bài đấy. Tùy bài cần hiểu nghĩa. Một số bài thì không cần, một số câu thì không cần Mọi người chỉ cần xem cho mình là cái chỗ trống nó còn thiếu cái gì là được Được chưa? Volunteers là những người, những người tình nguyện đúng không? Đó là danh từ Được chưa? Chỗ này đang bổ sung nghĩa danh từ thì nó chỉ có thể là gì thôi Tính từ thôi Mà tính từ thì lại ok Thế đúng không? Uh, câu số 8 Lots of us would maintain that physical chấm chấm does not play a major part in how we react to the people we meet Thế thì rõ ràng đây mọi người cần phải biết một chút Phân tích ngữ pháp một tí Trông nó có vẻ dài hoàng hoàng thôi Nhưng mà phân tích ngữ pháp một chút ra thì nó cũng không khó đến thế yeah. Thế thì mọi người thấy là does not play Rõ ràng đây là verb rồi đúng không? Does not play chính là verb Thế thì cái phần đằng trước verb này nó phải là gì? Nó phải là danh từ Đúng chưa? Mà physical mới là tính từ thôi Tức là nó còn thiếu danh từ nữa Mà trong bốn cái từ này chỉ có cái từ C là danh từ thôi Chọn C luôn Không phải nghĩ nhiều Đúng rồi nha Đấy Comment thật nhanh giúp anh mấy câu xuống dưới nào Câu 19 đến câu xuyên phía dưới Comment thật nhanh giúp anh xuống dưới nào Câu 19, 20, 21 Comment down xuống dưới Rồi Rõ ràng ở đây mọi người thấy nó đang Xem có lại từ của interest đúng không? Mà rõ ràng ở đây chỉ cái gì đó ấy I am Chỉ cảm xúc của mình đúng không? Interested Thế quá rồi này Chỉ cảm xúc Interested một lần nữa nó là chỉ là điểm tính chất nhé Trời đo chính xác của mình phải đọc mình Đúng rồi Em mưa thì thôi để rồi Anh comment xuống dưới giúp anh xem nào Từ 20 chuyện 25 Nghĩ một chút nhé, xem xem cái loại từ nó đang làm cái gì Nhất là loại cái gì Và suy ra đáp án của nó làm sao 
BBC. Rồi, again, mình lại thấy này. Take part in đúng không? Tham gia vào đúng không? Take part in activities, nó là tham gia vào các hoạt động khác nhau. Thế thì rõ ràng là cái chỗ chấm của mình còn thiếu một cái từ bổ sung nữa cho activities. Chưa? Nó cần tính từ. Và trong các từ loại của mình ở đây chỉ có social là tính từ thôi. Chuyên đa thì sao là bình. Đúng không? Câu số 21. A à, chấm chấm chấm. More than girls. Thế thì mọi người biết là đây là so sánh rồi đúng không? Và đây đang so sánh thì nó cần so sánh với tính từ rồi. Đa là chính xác của mình là active. B. Đó. Rồi. This quick and easy chẳng chẳng, can be effective in a short term, but they have a cost. Rõ ràng đây đằng sau cái từ chỉ these nó đang đóng vai trò là chủ ngữ, đúng không? Tại vì là can là động từ mà, đây là vai trò chủ ngữ, tức là nó còn thiếu, nó còn thiếu chủ, nó còn thiếu danh từ. Mà danh từ ở đây thôi không thể là so, kể cả solvable rồi. Bây giờ nó chỉ có thể là solutions hay là solvability là có thể giải quyết được. Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy these là phải cộng với hai tiêu số nhiều đúng không? Trên đa chính xác của mình là C. Được chưa? Những cái giải pháp mà nhanh, đơn giản, nó sẽ có hiệu quả trong short term, trong thời gian ngắn hạn. Được chưa? Câu số 23. Câu số 23 mà mọi người muốn làm được ấy, thì mọi người phải chú ý cho mình cái điểm ngữ pháp như sau. Lúc thì còn phải tính từ Nhưng mà lúc cất Nó là phải cộng với trạng từ Đây là cái khác biệt Lúc thì phải cộng với tính từ nhá Nhưng mà lúc cất Phải cộng với trạng từ Lúc cất something Hay là lúc cất somebody Cộng với trạng từ Đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có trạng từ của mình là Gì? Đấy hai ba của mình sẽ là gì này? Hai tư, the interviews with parents show that the vast majority were chấm chấm of teachers. Sau lượng từ to be nó phải là tính từ và tính từ thì mình chỉ có là supportive là bê thôi. Đó. Và cuối cùng thì mình sẽ có 25 Make a Make a thì nó sẽ có cấu trúc Make a decision Cái này thì phổ biến quá rồi Đó, thì đấy là 50 câu toàn bộ phần uh, Bài từ Hy vọng là sau bài ngày hôm nay thì mọi người sẽ không thấy cái bài này nó khó nữa Và thực tế là nó cũng khó mà <cười> Thực tế là nó không khó cho nên là hy vọng là mọi người gặp bài này bây giờ sẽ không sai nữa. Đừng để sai linh tinh, phí điểm, mất điểm rất là phí.